നമസ്കാരം ചൈനയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത ബസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് മരിച്ച ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊറോണയേക്കാളേറെ മാരകശേഷിയുള്ള ഹാൻഡ വൈറസിനെ ഏതാണ്ട് കൊറോണയ്ക്ക് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും ഇതിന് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം കൊറോണയെ നേരിടാൻ നടപ്പിലാക്കിയ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റൈൻ പോലുള്ളവ സാവകാശം നിർത്തലാക്കി വരുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ ഇടിവെട്ട് രോഗബാധയുള്ളയാൾ ഈ രോഗബാധയുള്ളയാൾ ഒരു ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത് മരണ കാരണം ഹാൻഡ വൈറസ് ആണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് യാത്രക്കാരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പുതിയൊരു വൈറസ് അല്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വിരളമാണ് എന്നും ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ അമേരിക്കൻ കൊറിയൻ യുദ്ധകാലത്ത് ഹാൻഡ നദിയുടെ പരിസരങ്ങളിലാണ് ഈ വൈറസ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് എന്നാണ് സ്വീഡിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞയായ സുമയ്യ ഷേഖ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് സാധാരണയായി എലികൾക്കുള്ളിലെ ശരീരസ്രവം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് ഈ വൈറസ് ബാധ എലിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും എലികളെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്നും ഇവർ പറയുകയാണ് പടരുന്നത് വിരളമാണ് എങ്കിലും പ്രഹരശേഷിയിൽ കൊറോണയെക്കാൾ ഭീകരനാണ് ഹാൻഡ ഈ വൈറസ് ബാധയുടെ മരണനിരക്ക് ഏകദേശം മുപ്പത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം വരുമെന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ പറയുന്നത് ഈ വൈറസ് ബാധിച്ച എലികളുടെ മലം മൂത്രം ഉമിനീർ എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായാലും രോഗബാധയുണ്ടാകാം എലികളുടെ കടി കൊണ്ടാൽ ഭയക്കണമെന്നർത്ഥം ഹാൻഡ ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് സമാനമാണ് പനി ചുമ ശ്വാസ തടസ്സം എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നെഞ്ചിൽ ഒരു കയറിട്ട് മുറുക്കി കെട്ടിയതുപോലെയും മുഖത്ത് ഒരു തലയിണ കൊണ്ട് അമർത്തി പിടിച്ചതുപോലെയും തോന്നുമെന്നാണ് ഹാൻഡ രോഗബാധയുമായി സുഖപ്പെട്ട ഒരു രോഗി പറഞ്ഞത് വളരെയധികം വിരളമാണ് എങ്കിലും നേരത്തെ അർജന്റീനയിൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ രോഗം പടർന്നതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറസിനും ഇതുവരെ വാക്സിൻ ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുമില്ല എലികളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ എലിയുടെ കടിയേൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണണമെന്നുമാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന